我怀孕了。我在怀孕，你带话筒。老公，不是做好对你做事，真的。是意外。不是说过，没资格说我的孩子。可孩子是无辜的。确定。若曦怀孕了，何其可爱！要是会生气，三七零。我本来想找你上两天开会，没想到你闹了天大的事，这可是怎么着？大清早，爸知道，肯定很开心。这不麻烦，小事转告了，自己告诉爷爷，不是要开会吗？走，吃饭去。事实摆在眼前，偷窃不要说，你想做什么解释？不，我没偷。若曦，去把明旭书桌上的文件给我拿过来。明旭不让我进他书房。是明旭让我叫你去，要不我怎么有他书房的钥匙？快去，明旭在等你。不是的，是小叔让我拿给你的，他得给我作证。一丘之貉，就是自己坚持住。刘氏，刘氏，你坚持住，不要睡。林若曦，还没玩够，不得已死。姐夫，孩子已经七个月了，肯定能活着。至于姐姐，那是她命不好，以后我会。滚、啊！就算没有东西，也用不到。已经长，恭喜，母子平安。不过孩子早产，需专注 ICU， 请跟我来办理一下手续。好，可是他还在里面。这个你不用担心，若曦是我的女儿，我会照顾她的。你先去办手续吧，顺便看看孩子，他可是冷家的嫡长孙呢。好，那你在这待着，我尽快回。爸，让我去照顾姐姐吧。宝宝，回来，宝宝呢？死了。你们结婚本来就是个错误，孩子更不应该存在。离婚吧，把名序还给我。喝点，我被他俩衣服脱了吧？不许动！啊！滚了！下。林若曦。你认识林微微？她是我妹妹。自己送上门，也怪我不客气。李少，有人举报你在 KTV 嫖娼，请问你怎么看？我记着，你林家。这是未婚妻，林家的。我一直知道他不爱我，但是他怎么能这么狠心呢？我就是他把我的心偷了，他不是小人，他是不想死。
，他连多看一眼都觉得恶心。你还指望他爱上你？你真当自己是人民币？我去输了。滚吧，别让李维旭再看我。爸、嗯，爸、嗯。贝贝，你把你姐赶走，这不太好。他既无法讨好明旭，又不能和冷长寿同谋，留下来只会成为我们向上爬的障碍。我看这个林少未必对他有情，何况他是永嘉嫡长孙子的身。爸，你别忘了，林若曦的妈和外公是怎么死的。现在真正和你站在一起的女儿只有我。哎、我告诉你，有些话只适合烂在肚子里，别再让我听见第二次。林旭，他在哪儿？姐姐抛下孩子跑了，她让我把这个交给你。离婚协议，还敢签字做梦？一夜，孩子才刚出生，又是早产，他怎么就舍得？对不起，姐夫，恕你有罪。告诉你，就算林若曦在我面前。像一只讨厌的狐狸，而你呢，像一只恶心的苍蝇，呜呜呜乱飞。看到，我拍你！立刻把医院和医院附近的监控调出来，我要知道林若曦在哪儿。啊啊啊啊我和你们无冤无仇，你们为什么要杀我？自然是和你有仇的人让你们。三十万，可不低啊！一上路吧、啊。我为少爷积福，三年不杀人。滚！滚！滚！谢谢你，你为什么要救我？救你的不是我，是少爷。林若曦，很高兴遇见你。我叫张博文。你怎么知道我名字？我要向你买命，当然得精神。早产，还被人追杀。林若曦，你注定是我。神经病！你不能走，少爷需要你的骨髓。全球骨髓库只有你的抗原基因和我基本一致。我有偿向你买骨髓救命。你想知道你外公和你妈的死亡原因？我外公和我妈都是病死的。<咳>行。警察都找过了，没找到夫人。大老活人怎么可能凭空消失啊？扩大范围，继续找。林若曦，一个人死，只属于我一个人。哎，院长，总监总。看这，有份文件需要你签一下。巨星泰德约您吃个饭。他婚内出轨，巨想让我跟老夫白天老夫情长。你去把现有的证据寄一份给你的律师。OK。那下周您要回国吗？对，去国内分公司处理点事情，顺便处理一点私事。这里就交给你们了。好。嗯、早知道张总来。刚领会，我就不开了。忙完了，现在接待我也不晚呀。你让我查了林豪和林氏的企业资料，在这里。了。谢谢你。像林家复仇的这件事，就交给我了，大可不必回国。我想自己出来。万一遇到李明旭呢？光提到名字就吓成这样，受过的伤没必要挖出来再捅一次。伤口藏得再深，不也还是伤口？只要活着，我还是要去面对。你放心，在我回国之前，一定会藏成好状态。要不，不用，你放心吧。
我可是国际知名公关专家安哲，没有我搞定的危机，是一名是，我估计量最大的。好，我的安全卡既然想展翅高飞，那我只能回去，但是你要答应我，咱路遥可是你的秘书，你的保镖，我的保镖。可你是我的命，如果我的身体出了异样，我还等着你的骨髓就业呢。我一定会保护好自己。不会让你的移动骨髓库受半点伤害。一定。有事。回国后帮我盯着点热血，别让他跟孩子见面。可万一拦不住，那就不要让他知道的是他亲生孩子。你在这儿等我一下，这个是少爷让我给你的糖，低血糖的时候吃一口。六年，我终于回来。这不是吧？我谢谢他亲，然后把身份证传到他 PU 里，真是有其母必有其子啊！我一次遇到两个神经病，真是晦气。走开。小朋友，你没事吧？小时候没事。小朋友，你真勇敢。你几岁了？爸爸妈妈呢？五岁半。爸爸在取行李。真好，要是小宝还活着，今年也该六岁。爸爸在取行李。真好，要是小宝还活着，今年也该六岁了吧？阿姨，你捏疼我了。啊、哦，不好意思。爱请你吃糖吧，我最喜欢吃糖了。我姨抱抱你，莫西，我姨妈来了，快陪我去趟厕所、啊。把一小朋友一个人放在这里等爸爸，不太好吧？你把他带走，他爸爸找不到他更着急。血流成河，真的不能再等了。你一个人站在原地等爸爸，不要乱跑啊！他为什么妈咪就好了。易明瑞，你甩开宝宝跑进来干什么？爸爸亲点疼。知道疼就别乱跑啊！我看见一个和我长得很像的阿姨，就过来看看。换个队。每次都是看到跟他长得像的阿姨，这就是真的，他还送我糖呢。那个女人很爱吃这块糖。我在哪？他是在等那个阿姨吗？不，我只是觉得男孩子不应该吃糖。爸爸想你还给我，等于四，他有妈妈的味道。好吧，少吃点啊，坏牙。谢谢爸爸。莫西在机场偶遇李明瑞，他们相认的？没有，我趁李明瑞不注意把莫西带走了。你做的很好，继续干扰他，我会尽快回国带回他。可是我们这么做真的好吗？莫西真的很喜欢。你只需要执行命令，我也是为了他好。你处理好了，咱们要不去看看那个。万一他爸爸没来，没必要。你说的没错，小孩子身边不能没有大人，万一遇见坏人就麻烦了。你走。这两条都挺适合你的，选一下看看喜欢哪条。我是他女儿。又不是他拉拢权贵的交际话，最晚的分手不去。你搞定不了李明玉，拉拢不了冷霞，这次可不敢让你再丢了张总这个大。我张总又老又丑，早知道就不敢给我写。今天有人在叫我，啊，你怎么回来？这是我家，我为什么回来？回来的这么早，爸晚上醒，你陪他出席。好啊。一起，张总，酒是粮食金，越喝越年轻。来，干了这杯。林小姐真的是人美嘴甜呐。再甜哪有我姐的甜呢？她才刚回国，甜的可以掐出水。张总，您确定你敢跟你名字的前妻喝酒？
他们走。您确定您敢跟女人去了前妻喝酒？来，喝一杯。冒昧的。没去。来来来，张总，我再敬一杯，祝我们的生意长长久久。对对对，我也敬您一杯。吴若曦，又在玩什么把戏？你说想自重？我自重，应该是你自重才对。伤，连这种伤都数落老男人就看到什么？我想您是误会了，我以为你们滚。没事，打扰了。卖给谁不是卖？你要干什么？卖给谁不是卖？打搅你生意，你说吧，赔多少？我买不起。林旭东，没事。你怎么回来了？告诉你啊，如偿所愿了。本人给钱包里的照片看看。可以放手了吧？不买，明天。话不说第二遍，结束了，你该回去了。哎呦，怕黑，明旭哥，要不送我回去？怕黑，怕黑住酒店。时间不早了，我该给明月说睡前故事了。好，明月第一。话说，明旭哥，明月她真的是失控婴儿吗？是啊。林家不养闲人，你就从服务员干起吧。等一下，受伤了，关你屁事！没用的东西只能干吓人的工作，老是去凑人吧。看来他的日子也不好过。玉溪来看什么？先生你好，告诉你。没伺候好金主，沦落成服务生了。怎么是你啊？叫什么？几点了？就是这样服务人呢。对不起，李少，让您不开心了，我给您换个人请。过来。先生，有。站住！过来一下。你们这菜里有老鼠药。哎，你想毒死我？是企业下毒不成，反而杀人灭口不得了了。你们快走，快看看。哎，你好，女士，不好意思啊，这是我们工厂失误，你看怎么赔偿比较好？怎么赔偿？让他跪下向我道歉。你不想要工作了，赶快跪下道歉。工作要工作，要他做什么？走。你把我拖出来干嘛？事情还没解决完呢。昨天的老男人，今天刁钻贵妇，这么凶！我，这么爱这一百万购买体育。神经病！神经病！几年不见，预计还有手段，越来越高了。一百万不够，再加一。二百万呢？我再给你加五十万还给你。哦啊、林若曦，我等着、啊。这次啊，多亏了张总的推荐，按照公关公司才愿意接我们案子。我知道你辛苦，可这都是为了咱们林家。你是我唯一的继承人，以后林家的一切可都是你的。爸，我会好好干的。你怎么会在这里？办事儿。你还嫌做你的事情不够，丢人现眼。要不是周经理赔偿到位，临时餐饮吃出老鼠药的新闻就登上热搜榜了。他的锅，我顾。临时餐饮吃出老鼠药的新闻就登上热搜榜了。他的锅，我顾。爸，你看他目中无人的样子，你快让他滚回餐厅上班了。好了，妹妹，她毕竟是你姐姐，若曦，你把这个卡拿上，跟我
一些会让你喜欢的东西。我们辛辛苦苦赚的钱，凭什么给他用啊？你以为我稀罕？行了，别再吵。按照公司的总监，马上就过来了。林总好，爸，张总的面子可真大。林总，这边请。安哲，他怎么会是安哲？一个月以来，林氏的多家高端餐厅店均发生了用餐卫生，林氏企业为此支付了高达三百万的巨额赔偿，生意受到了严重影响。安总有这点本事，我们找你来不是为了说废话，是想解决公司危机。事情的真相我已经调查清楚，解决方案就在这个文件夹里。居然连跟别人一起敲诈我！我早就说过你妈这个不成经的侄子，她根本就当不了经理。周经理，爸，你不要听林若曦挑拨离间。有人复制了林氏的经营模式，邀请周经理开餐厅。周经理不仅受邀，还挖走厨师，故意制造了卫生问题，搞坏了林家的生意。周经理昨天才教训过你，你就是故意打击报复，报复。昨天那个贵妇就是周经理请来的骗子，故意坐在了监控死角，往菜里投老鼠药，设计构陷临时餐饮。证据呢？我们对贵妇的所作所为都有全程录像，还拍到了周经理和贵妇的交易画面。必须报警！必须把他抓起来！妈，那你是妈的亲侄子，要不把他教训一顿，总不把公司的钱吐出来赶走？商场无父子，不仅要报警抓人，还要做好公关处理。我相信，只要做好公关处理，林氏企业一定会转危为机，生意蒸蒸日上。好啊，我的女儿长大了，很有商业头脑。爸也老了，你就回来帮忙吧。爸，我才是你的女儿，你唯一的继承人。你又说胡话是吧？<笑>你们俩都是爸的好女儿，我的左膀右臂。这些年，妈亏欠你很多，给我一个明智的机会吧，回来吧。爸，我理解你的苦心，以你的不择手段。明豪极有可能是杀害你妈和你外公的凶手。太狠心了，妈和外公从来都没有亏待过他，是他。生了林微微，妈也没有想过跟他离婚。他怎么下得去手的？他出身贫寒，又上不了岁。他想从你外公王家的财产变成林家，没有点非常的手段，那肯定难如登天。虽然当年的监控拍到了你外公的管家和你妈的心理医生，但是没有找见关键的证人和证据。不过。有真相就行，多谢，我帮你复仇吧。嗯，证人和证据我会自己找，仇我想亲自报。我明天就去公司报道。这些工作今天之内必须做完。我不是你的下属。我是林氏唯一的继承人，公司未来的老板，我让你做什么，你就乖乖做什么。啊，幼稚！爸说什么就行，他还说我是继承人呢。我呢？我那么努力的帮他讨好朋友，他答应我了。是你，你这个心机女，你现在是强走了你面具，然后又给爸爸。
，你知道没有你、嗯？谁对他有用，谁就是继承人。交际花儿，五送一空。商场还得实打实的本事。说八道，我要死了你的嘴！哎哎哎哎哎哎你怎么能打他？爸，你以前不是这样。若曦，你上哪儿了？没事。哎，小商也是要重视的，明雪也就辛苦你，陪他去趟医院吧。这么点小事，非要来医院？当医生把我笑话死了。指甲很脏的，容易感染破伤风。伤口小，没事的，费力来趟医院。刚医生也就拿碘伏消了消毒。那他是庸医，还好，你也如愿以偿。我，我怎么了？少装蒜，张董、贵妇、林微微，你所做一切。我就要重新吸引我注意力吗？你有病吧？真当自己是人民币？哎，六年前是你要走，六年后又是你要回来，剧情故纵这一招玩多了，让人讨厌。玉姐，我不屑于这么下嘴。要是我，我愿意这辈子都不见你。李少，我已经离婚了，请自重。自重离婚，六年不见，手段见长啊！你要是真的有骨气，就滚出国，再也别回来。我办完事会离开。若曦，嗯，你先别急着上班，一会儿陪我去办公室。爸，不是我陪你去吗？你和你妈先处理好周静的事。爸，咱们走吧，我和他们约的是谁？哥，收收你的脾气。他现在呀、啊，可是你爸面前的大红人。从小到大，他什么都跟我争，什么都跟我抢。现在他连爸都抢走。你还不明白吗？谁对你爸有用，他就向着谁。这个林若曦啊，现在可是国际知名的危机公关的专家，而且呀、啊，那个李少又对他重拾兴趣。他对你爸有大用，他当然向着他了。可我对他百依百顺，他让我讨好谁我就讨好谁。他也不想想，公司有多少单子是我拉来的。你对公司的付出，你爸心里是很明白的。那个林若曦得势啊，也只是暂时的。冷静一点，你呀、啊、才是你爸唯一的女儿，才是林氏唯一的继承人。要是他对我们不好呀，我们就用那件事情威胁他。祸从口出，你忘了那两个人的下场了吗？哎！不是说再也不见吗？事情还没有办完。勾引我的事情。嗯我已经不是六年前那个傻女人，所以，请你离我远一点。偶遇而已，你可放心，等我解决完事情，永远。林若曦，为了复仇。
再心痛也要忍。没事吧？受伤了没有？你没受伤吧？没事，没事。我没看错，真的是阿姨，好开心啊！我也是，我也好开心啊！阿姨，我们加个好友吧？加这个好友啊？这好像必须得你父母同意吧？嗯，我让我爸别设限制，他偏不同意，真讨厌！我爸我能是最好的。五岁的小朋友不是小屁孩是什么？我智商一百八，请叫我天才儿童。真厉害！到底是怎么样的父母才能生出来你这么可爱的天才儿童啊？一般般了。我爸倒是蛮厉害的。我妈，我们去找我爸，让他给我们加好友。我爸没有心事，待会儿见到他，他冷着脸，千万别生气，那是常态，就给我搞定，他就疼我了。刘瑞，好，小燕好。若曦，他叫你爷爷，他是李云旭的儿子。是的，他没告诉你吗？有点像，该不会是因为被骗了吧？我的宝贝没死。阿姨，你怎么了？你今年六岁了。阿姨，你傻吧？我是五岁半的天才儿童。小叔，不，冷总，他到底多大了？五岁半，明旭把他藏得很好，他周岁，还让女儿把他带回家。沈玉兰，原来李明旭早就和沈玉兰在一起了，还在我怀孕期间有了孩子，难怪他那么不待见我的孩子。那么着急离婚，小叶不许欺负阿姨。我怎么会欺负她？她就像我的女儿。女儿？骗子！她要是你女儿，你会吓得发抖。那是她见我太激动了。你行，你问问她。阿姨，她说你是她女儿，我不信。真可爱，要是我的宝宝活着，至少也有这么高了吧？宝贝，是妈妈没有保护好你。阿姨别哭，我保护你。很少见明瑞对谁这么上心，既然你敢这么可怜，不如认我干儿子。好啊，我最喜欢阿姨了。不，妈咪。笨蛋，被别人卖了，帮别人数钱啊你啊！没人买过，我就是喜欢阿姨。够。钱大叔，我可以作证，是明瑞主动接近罗西。我确实喜欢妈阿姨。爸爸，他就是在镜子中我的好人阿姨，他人超好，超级喜欢他。好啊，从机场开始的算计我，心够狠，差点被你给骗了。警告你最后，以我和我儿子远一点。爸爸，你误会了。哼哼。做了我的女儿，以后就可以随时来冷家看望。冷总说笑了，是我高攀不起冷家，是呗？雷若曦果然是对付人取得力气，用从未。林氏和冷氏的父子案，我不合适。你熟悉冷氏，没有比你再合适不过。就是你绝对不。哎呀，我怎么这么倒霉？瞧，怎么又是我？林家这儿没人了。危机公关专家安总，林氏集团的大小姐，在商言商。
，我想没有人比我更适合代表林氏坐在这。还是说，马上你想公报私仇？董氏集团与安九公关有过好几次的愉快合作，若曦真的是年少有为。在商言商，要是你达不到我的要求，随时可以终止合作。只要李少秉公处理，我相信这是一次非常愉快的。好吧，那开始吧。吴若曦，阿姨，过来，我要给你讲别的。你爸那个臭脾气啊！谁要是跟他较真，那谁还不得被气死呀？还好你跟他不一样，这么可爱，应该是像沈雨兰吧？那有可能。哦，你长得这么可爱，怎么看到他不告？那男子汉必须和阿姨分享一根凤毛。吃了我一半的糖就是我的人了。我听别人叫你林若曦，所以呢，那你就是我的心心妈咪了。阿公。什么？这是我亲妈咪。妈咪，你关什么逼？竟然敢叫你妈咪！你不准他干这个，不准他干那个。他是人，不是宠物，有选择自主权。他这么小，懂什么阿谀我诈？要不是我护着他，他早落了你这个蛇蝎女人陷阱里。我能构建他什么？我能设计他什么？你有病就自己去看医生，不要在这里伤害你儿子。是我这个亲亲妈咪，是我什么亲亲妈咪？喂喂喂！海清从来不会说这些的，叫他什么？低血糖、慢性胃炎，还有一点就是营养不良。这瓶输液完就可以回家休息了。输液不良，李若曦，到底是对自己有多狠，才能把自己给到营养不良啊？又是希望你，小笨蛋，被他柔柔外表给骗了。他就是故意装病示弱，就是让我们父子两个人。这对他有什么好处？好处就是，算了，小朋友不懂大人的事。谢谢妈咪。你乖乖。谢谢妈咪。谢谢妈咪，我代表爸爸向你道歉，对不起。身体差不怪谁？没人勒我，我会人。对不起，真的对不起。没事吧？我和你爸爸开玩笑的，我有低血糖，容易晕倒。算吗？以后也说实话。对了，西西妈咪宽容我的话，大人要诚实，有担当。你伤害了西西妈咪，你要赔偿她。十万个吗？误谁呢？西妈咪，为了表示歉意，你说完夜我们请你吃大餐。我可没答应啊！给我零花钱。西妈咪，多吃点补营养。嗯，谢谢你，小暖男。哎，看这边，干什么呢？是家庭套餐，这个是套餐内赠送的全家福合照。爸、啊，不要，我想留下来，可以吗？小时候对孩子有多严厉，长大就会有多叛留下来呗，回去拿个相框装起。真的吗？我爱你，爸爸。
Gue aja. 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 Gue Ah, 你今天想了你不要麻烦林小姐了 他们才是一家人我不要你拍你乖了你也得靠自己做到吃饭吧你可你在意的糖吧那也不至于好心要害死我不是我的事情再放私密层密室去
，那我去求迷去哥，让他休息一下，他那么疼，肯定会疼。别打扰我的计划，去打扰我爸，不能，直接打扰过去，就待在家里。好啊，那我让人去买玩具，我们俩一起玩。你听不懂吗？我不想和你待在一起。我不可以，林若曦就可以吗？别忘了，我才是你妈咪、啊，才不是呢！你要是我妈咪，我爸为什么会娶你？林若曦，你可别结巴！林若曦，东西交出什么乱七八糟的东西、啊？原形毕露，打！照着我爸爸看看你的真实面目。对不起，是妈咪不好，是妈咪激动了。今天不想出去的话，就待在家里吧。我刚用着去买点东西。林若曦，我们见一面吧。若曦姐，我求求你了，放过我和明旭哥吧。六年前他真的不是故意要推你下去的，也没有故意要伤害你的孩子呀。别跪了，不知道了还以为我把你走。若曦姐，我和明旭哥一直都没有结婚，六年了，赎罪也赎够了，你就放过明瑞跟明旭哥吧，报仇的话就冲我来，这样够了吧？我我跪，哎哎，你在玩什么把戏？你赶紧点卫生纸吧。明旭哥，若曦姐她没有了孩子，心底我其实应该的。还好意思提孩子，想让你自己单人做什么？这我得问你吧。戏演完了就散场，监控没换。明旭哥，不是你想的那样子的，听我解释。你在外面养小三儿，还让小三儿怀孕了，你对得起我吗？你竟然查我！我不查你，等小三儿肚子里你的儿子出生了，那那这里的一切就都是他的了。谁让你生不出儿子的？我们林家的血脉不能断在我的身上。那我和女儿算什么？这些年我们的牺牲和付出又算什么？又让你干！告诉你，你就去看医生。我忘了。谁是一家之主？现在的荣华富贵是谁给你的？啊、这是怎么了？打！一件事，夫妻之间无论有任何矛盾，都不应该动手。妈，咱们一会儿还要去参加那个事业晚宴。滚出去！还行，再生气，今晚的宴会就别参加了。真帅，还挺年轻。嗯，不错，就这样。哎，你穿什么？我给姐姐准备好了，这条啊，最适合她。嗯，我挺适合你的，来这儿试试。妹妹的眼光真好啊。果然在衣服上动过手脚，要不要揭穿他？哼，将自救气吧，待会儿先拖着林豪直接去宴会，等裙子出了问题，我再休份独自回家，想办法溜进书房复刻钥匙。姐姐穿着这条裙子可真美，都是妹妹眼光好。姐姐，喝一杯吧。算了。我不喝酒，我去去找蛋糕吧。哎，姐姐，你自己没事吧？哎，姐姐，你怎么了？我好了，少丢人现眼。谢谢。发生了这种事情，我实在没脸待下去，我先走了。不、嗯，顺道取回衣服。不用了
。干什么？汤正跳脱衣舞啊？沈雨楠在等着你了，我不想让他误会。明旭哥，穿好了，不要给冷家丢脸。他姓林，不姓。伯旭，我来见见。我的老婆不劳烦别人呵护。我们已经离婚了。胡说！我没签字，就不作数。老婆，别闹！你怎么会没签字？明明是你讨厌我，明明是你想离婚。记住，你听好了，只要我一天不签字，你就做一天冷淡。好过某人婚内出轨。别闹，黑白，明明是你。可惜姐，求你适可而止。尽快离婚。做梦！可惜，夫妻分居两年，可单方面提起诉讼，律师团队我来找。小人说话，能不能外人插嘴？你没事吧？<咳>没事，兄弟们。好啊<咳>，难怪急于摆脱我，原来潘金主呀，看他这个铁的样子<咳>，很快就被你吸干了吧？<咳>到时候来钱更快。你不要把所有人想的跟你一样龌龊。别过来，站住！衣服留下。既然你这么不要脸，我也没有必要维护你的尊严。这么昂贵的事实，我自然是要不起。穿都穿了，再借一会别人的衣服。始终没有自己的事，是谁？名字提前都准备好了，你不觉得太巧？也不巧，若曦的裙子坏了，我找人帮她买了一条，幸好赶上了，要不然得厚颜无耻的求着李少施舍业，来维护尊严。是啊，李少，就不劳您费心了吗？今天谢谢你了。不管怎么突然回国了，知道你有麻烦我就回来了。其实还好，只是本来想借着裙子坏了的理由，独自返回林家，去复刻林航秘室的钥匙的。林翔，没借口了。你不能。林豪最近换了密室的钥匙，需要指纹和虹膜才能解锁，所以他才把钥匙放在书桌上，为了试探你。他还是不信任我。还好有你，否则我就进入他的圈套了。谢谢。我们是一起的。别开玩笑了。我没有开玩笑，我身上可流的是你的骨髓啊！别动，你头上有个飞蛾。你快帮我弄走他，快点！明旭哥，等宴会结束，我们一起回家。不用。好了，飞蛾赶走了。谢谢啊，我从小最怕飞蛾的。宴会也快结束了，你进去吧。说心，是你不要说你，关心何在？于小姐可真有定力啊，外面都乱成这样了，还能在这里风轻云淡武装啊？关我什么事？林若曦晚礼服的事情是你这么说的吧？没证据别赖我，我可没有弄坏他的肩带。我可没说他坏掉的是肩带啊。擦掉坏掉的口红吧。其实我挺替你不值的，费了那么大劲，都没让林若曦登门自首，反而还让她成为了全场最亮的星。那是他命好，倒是你。费了这么大的劲，李少连正脸都没有瞧一下，所以说我们才是同门。谁和你是同门？少拿我当枪使！你爸爸私生子的事情，让你很头大。只要你能让林若曦消失，我就可以让小三给你喂出是弟弟消失。一换二，很划算的。合作愉快。
。离婚协议按照你的要求，没要李明旭一分钱。你该做个决定。离婚，离婚协议都准备好，不是六年前那个版本吗？五百字签了，还没离婚。想要离婚没那么容易。那你想让我怎么样？我净身出户也不愿意。那我给你钱啊，不够，一千万。这是绑上哪个金子？前两天还勾搭。现在叫我转钱，要不要做梦？协议不成，我起诉。哎，张总他肯定知道，你一旦协议离婚失败，先立刻带着几个律师过来起诉。这样一算，你可以凑这门大。不可以。我倒是不像你这么狠，这么爱记。叶世杰可是有千亿财产。你以为照顾我，他能为所欲为的？别忘了，这是国内，要是你敢起诉，我今天晚上带你回家。你有病吧？明明是你嫌弃我，明明是你不爱我，你控制我有意思吗？差点被那张单纯脸给骗了，别忘了。是谁先招惹我？嫁人、怀孕、离婚，于若曦，不是你想怎么样都可以的。我说过那是因为，你又不相信。我愿意怎么想怎么想，过去我也不辩解，未来我也不参与，就你放过。现在还你，做梦，疯子。什么？老婆，我的老婆，可是你。咱们只是名义上，沈雨兰才是。爸爸，东西哪里来了？对不起，打扰了。找什么事儿？我来找西西猫咪玩，结果明瑞，对不起啊，我保证，今天的错误以后再也不会发生。错误？你刚可不是那么回应。对不起，你能不能不要带坏小朋友？今天的事情先这样，协议你回去好好看看，下次。西西猫咪，我饿了，要不要上厕所？哎呀，有事儿。相信你的爸爸和你的妈咪一定会很想带你去看妈咪。你懂我的猫咪啊？傻瓜！妈咪和妈咪之间是有毒的。知道了，我问你啊，西西猫咪，你和爸爸今天带我去吃一次汉堡，真的好饿好饿。当然的是，要一起吃。好吧。李若曦，你也有没办法的时候。喜欢吃什么汉堡？我喜欢吃鳕鱼汉堡，真巧，我也喜欢。你想吃蛋糕吗？我超级喜欢。小心！啊！小米，你没事吧？没事。这花盆下落也太巧了，一旦砸到你，就算不死，也是重伤。你谁这么想要我的命？按照我发的定位，查附近所有建筑，我要知道是谁扔的花盆。爸爸会解决的。我们去买蛋糕、汉堡，走。站住！你受伤了，先去医院。扭伤比较严重，需要多休息，少走路。病人家属，取了药就可以回去休息了。好，我陪爸爸去拿药。
爸爸，我是不是西西把你生的？你怎么会问这种愚蠢的问题啊？我肯定不是神野兰生的，而西西妈妈这年前生过一个小宝宝。你才五岁半，小朋友就该做小朋友该做的事儿，懂吗？不是五岁半，是六岁。爸爸，你放心，我会让你这个妈咪的。她不是你妈，那个男婴出生第二天就死了。你说我在外面找人生。因为我需要继承人，但继承人的妈不可能是一个蛇蝎心肠的女人。我不信，你骗我！哎，别碰！好、啊，你可真行，去谈个离婚，能把自己弄残疾？你不小心扭到，过几天就好了。这李明旭真不是个野蛮人，以后你别和他谈。待会儿我带你去医院开个外伤证明。回头把证明发给律师团队，起诉离婚。和他真的没关系，要不是李明去推了我那一张，你都见不到。发生什么事儿？一场意外。那天我李明瑞还有李明旭去吃汉堡，然后一个花瓣啪啪就砸了，太夸张了，不然你就见不到我，你就死了。这绝不是意外，是谋杀。明豪根本不知道你的图谋，还指望你帮他赚钱呢，绝不可能杀你。那么。到底是谁先来的？啊，李明旭都派人去查了。我们不需要靠，我去查。感动我的人，就要有付出代价的。不、哦、过你没那么严重。刚才吓到你。这是我送给你的礼物。遗失百分之十的股权。你的复仇计划除了找到林豪的谋杀证据，还要夺回你外公的财产。这百分之十的股份，希望能对你有所帮助。这百分之十，再加上我的百分之十五，已经百分之二十五了。这份礼物太贵重了，我不能收。我买。固执。多少女人想收到我的礼物？你倒还嫌弃。不过，你高兴就好。回头我让财务跟你对接。谢了，不用客气，你快点去把事情办完，我们快点回去。我找专家对林氏进行了全面评估，把重心放在国外发展会更好。你总是比我想的深，看得远。我安排人去找了管家和心理医生，活要见人，死要见尸。抱歉，你不是警察，你没必要执着于证据。商场如战场，词不长兵。嗯，我明白。所以你安排林豪的小三儿去偶遇周莹和林薇薇了。林豪最在意的就是小风不足的男婴，周莹母女最恨的就是男婴。只要布局的足够巧妙，不仅能挑起林豪和周莹母女的矛盾，还能让林豪更加信任我，有助于我们更快的收回股权。混水摸鱼才更有机会。你好好休息，我去安排。新妈咪，你的脚好点了吗？没事啦，你看，勉强。你的脚根本没有好，还是坐下来休息。好，抱抱我可以吗？当然可以啦。哎呦，对不起，不小心拽到你头发。没关系，还好发量充足。再剪一点点，不介意吧？为什么要剪我头发呀？想你的时候就拿出来看看，就一点点，可以吗？好吧。新妈咪，你对我可真好。月，你干什么？没，没什么。你们先聊，我在外面等你。是不是新妈妈？你测一下 DNA 就知道了。我已经调查过了，刘华本的人疑似林微微。监控虽然没有拍到刘华本的画面，但是在华本下午五分钟前，他直冲的上了楼
，在我们离开三分钟后，他也离开了。没有直接证据，我不能报警抓他。以后我会多加提防他的。谢谢你。你现在装的这么伪善，是想让我签字离婚？<笑>你又不跟我签字离婚，我只能跟你起诉。你放心，我一分钱都不要。如果你想要赔偿的话，我倒是可以给你几百万。不是已经说过了吗？协议也好，起诉也罢，你要想，做梦！你这样拖着我有意思？跟我离婚，你永远都没有办法光明正大的去申请啊！明日也只是一个高级的私生子。告诉你，这辈子只有明日一个好，他是我唯一的继承人，谁想欺负他？再说了，如果我真的想起什么。就轮不到你做。你又在玩什么把戏？你娶我明明就是为了避免丑闻，保住你继承人的身份。婚后这种对比，你多。过去的事情就让它过去了。你和沈雨兰的孩子都出生了，我们之间真的没有必要再沟通了。我有说过，你认识沈雨兰的孩子吗？这是我请来的保姆。堵住大家嘴巴的谎话。我的孩子没死，死了，自己抛弃他的生活。我想护住他的，我宁愿自己死，我也想护住他的。老子上天就我就应该脱离昨天远远的。好啊，是不是就是想离婚嘛？行了，答应你。我们约在三个月吗？开心。三个月后，就签字。给你一天时间考虑，过水。啊！你们不摸着良心想想吗？一门小三的钱是哪儿来的？啊！王志变成林氏，又是谁在帮你？你真的想让我把那些陈年旧事都报给林若曦吗？行了行了。少说两句。听到有人叫我，找我有事吗？行了，这件事情是我的错，我没处理好。哎，外面的花花草草呀，哪能和你比？可那个女人说了，你们两个是真爱，等她生下儿子以后，你就会光明正大的把她娶进门。胡说八道！我和她那是非常作戏。我向你保证，我林浩的老婆只有一个，那就是你。老公，我心眼很小的，这男人在外面应酬啊，难免需要一些野花野草做陪衬。但是吧，他野的就是野的，无论大小，永远都扶不上台面。我会处理好的。小妈怎么能打你呢？烧成这样，明天怎么去老师开会啊？那个女人哪能懂得顾全大局？咱明天的会，你去吧。哎，对了，来带上微微。妹妹的脸恐怕一时半会好不了，别人会。他们母女俩打闹商场。早就被人拍了照片发到网上，还上了热搜。我这个老脸早就被他们丢尽了，还怕别人问起来？要是问起来，就实话实说，我是欺负孕妇，被人打了。热搜呢？我已经花钱让人压下去了。至于那个女人，我已经把她送到医院，都是皮外伤，胎儿无碍吧？之后我也给她安排了什么新的住处，行吧？还是你懂事啊。你们大人的事情呢？我们不好参与，但是孩子是我们的。六年前，我也不幸没了孩子。我知道那种锥心之痛。若曦，是爸对不起，没有安抚人。孩子不是一生下来就没了，是因为早晨做起了监护室，我被他气多了，骗你说孩子没了。你说孩子还活着？坐坐坐坐坐
。李明旭对林若曦余情未泯，但是李明旭认为林若曦是你，不敢付出真感情。你要利用这一点去扰乱，去对我们动手。对啊，他们在一起可对我们没什么好处。我爸最近身体不好，在找律师立遗嘱。我不希望李明旭知道这件事情。嗯来，祝我们心想事成。<笑>刚开始送进去的时候还好好的，一夜过后，那个那个李少说孩子没了。不是我说没的，是李少说没的。他还抱着婴儿尸体出来。你确定那是我的？若曦，这个，我真不能确定啊。孩子生下来，只有李少见过。我想李少也没必要撒谎吧。他有什么事做不出来的？你们若会不会是你？如果是，他为什么又瞒着我？年轻人的感情，我们老一辈看不懂。我只希望你别怪贝贝，他也是被嫉妒冲昏了头。这些年，李少一直也不待见他，他也没捞到半点好处。就算林微微不骗我，我和林旭的感情也不会长久。爸，谁老了？哎呀妈，都什么时候了，你还有心情选衣服去逛街？你爸给了我一张卡，咱们呢得想办法让他出一大笔血，他才能踏实。他踏实，我们就不踏实。妈，你一听到林若曦，爸就怕。要不咱们用那个秘密威胁他出掉小三的你知道上一个威胁你爸的人现在在哪吗？祸从口出。方案已经按照老师的要求改好了。我们之前约定的事情，想好了。明瑞是谁的孩子？出去应酬，没做好防范措施，不小心给了。谁不知道吕少是禁欲型男生？出去应酬，连女儿都不点头。传闻你也信？我什么样，你又不是没试过。流氓！老公写了夫妻义务，为什么是？没想到老婆想玩野的，那我晚上可得好好准备一下。你早不提名。啊！怎么了？这么早？不去。我带张先生。对不起，打扰了，我们待会儿再来。李少真是够霸道啊，在办公室就敢仗势凌人。我夫妻之间的一些乐趣，出劳烦张总就行。强人所难也叫乐趣啊，那李少的乐趣。这种人只适合跟律师去。哎，啊！放开我老婆！一张废纸，我随时可以做。够了！不要逼我死太阳干。李少，你先回去吧。我和李少还有事情没有解决完，我留下来陪你。你先回去吧，可以的。我们夫妻二人的事情不需要第三个人代表。小叔，把张总带走够。叶家虽然说毕业不能在国外，但是国内有
张总不如和我聊。我要和冷世谈合作，你能做主？明旭虽然是官宣的继承人，不过继承人在转让家主之前，也只不过是个执活人。我是他的小叔，职位又比他高，当然。看来啊，你们不想外界抓，组织抢人。<笑>行，你离我远一点。这脚伤还没有好，坐下来聊。我觉得我们还是有点距离比较好。嗯、做明日三个月的妈咪，换取离婚条件，想怎么样？为什么是我？他上周的心理测评，因为缺乏母爱，导致性格极度偏执。必须要人工干预，沈雨兰不行，因为她不行。那为什么不让她的亲生母亲陪她？花钱买的东西，也能算。算我当她三个月妈妈，你就不怕三个月之后明日知道了更难受，更不利于她成长？我会把这个交给明月，让他放弃幻想。还有你，你别心存幻想。一个六岁，一个五岁半，你对我是有多么无心？三个男人，但是我有三个条件：第一，我们必须提前签好离婚协议，放在第三方公证机构，三个月一干，立刻执行；第二。我是给明瑞当妈咪，不是给你当老婆。我们两个不同住。第三，不准对我动手动脚。我李一旭看上你，哪一个不是高高手，就自动做。我强迫你，但是请你不要对我动手动脚，离我远一点。饭妥了，我们走吧。对别人老婆太热情，可是要挨揍。你上。莫西，午饭时间到了，大郎总说这附近有一家特别好吃的火锅店，我们一起去试试。呃，他喜欢吃清淡，不喜辣。附近有一家私房菜，你要去，我带你。我刚刚拍马戏。喜欢吃清淡，一直是你的痛。我喜欢吃火锅、烧烤、汉堡，一切你鄙视的垃圾食品。你没说过。没有。你是那个连跟我同桌吃饭都感觉到恶心的人。好了，别跟你野蛮人一般见识。那里有你爱吃的清淡。我也好想你呀、啊！战士团队刚把课上完，下午没课，你能陪我吃饭吗？火锅不适合小啊！我没邀请叔叔，邀请的是西西妈妈。上次邀请西西妈妈吃汉堡，没吃成。今天一起吧，可以吗？可以吗？妈妈小儿子。亲妈咪，他欺负我，没人性，连小孩都欺负，连小孩都利用，这叫什么？没有孩子就行。来，你我不要和叔叔他在一起，他好凶，我怕。好，就我们两个人。别忘了，我要陪明瑞吃饭。不着急，我先去看一下。透明妈妈，你们走吧。
。董总，我下午有空了，咱们见面详谈。谢谢宝贝，爸爸吃吗？垃圾食。不吃来干嘛？老娘死了！出门右转，去吃你的私房菜吧。没说我不吃了。那你番茄酱更好吃。我喜欢的东西，爸爸妈妈都喜欢。没错，你是你爸爸的宝贝，你喜欢的东西他当然喜欢了。我也是妈咪的宝贝。嗯真是只小猪啊！没想到你们会是个好妈妈。为什么？因为我生下孩子，就生下林明轩。你又想玩什么花招？我也是现在才知道的。当时我从医院醒来之后，林微微给我的那张离婚协议书不是你的，你也没有赶我走。不过现在都过去了，就算林微微没有撒谎，我们俩现在也挺好的。我有我的生活，你也过得自由。不是你抛弃了刚出生的孩子，签了离婚协议书，让我放你自由？撒谎对我有什么？我要你知道我的话，不要走也是带着我孩子一起走，就像现在。我连我孩子永远都不见了，不可能！明旭哥，偷标失败的原因我已经找到了。林若曦，他把我们的标书内容透露给了我们的竞争对手，他是商业间谍。从 KTV 跌到倒产，到后来每一步都他精于设计好，不仅能告诉我们是商业机密。去我继承人的位置。是是是，有这么狠毒！昨天晚上，趁着你满城找林若曦，有啥小宝的人，我一定有惹成事，说不定还有他林若曦一份。哎，对了，明旭哥，小叔救回来没有啊？小叔想要争夺继承人的身份，就不可能让小宝活下去。没有，抱歉，宝贝。现在还不适合让你出现在冷家里。我就知道你会不信，你至始至终就把我当成一个商业间谍。不过现在也不重要，三个月之后我们就再无。你别忘了，林家和冷家的合作才刚刚开始。林家是林家，我是我，真的累。让我是必须出来，我让你跟张伯仁双宿双飞。要是真有点什么，根本不用等到现在，你找我事而已。龙总要的是冷家继承人的位置，林总要的是壮大林氏的机会，两位我都可以注意。我要的，两位哪里没看？李明旭摔得越惨，跌得越重，我相信张总也愿意看到。
在这一点上，当当当大人物。至于他的小侄女嘛，这不是老明老师。话虽如此，但两位近期的所作所为，不就是在撮合李明旭和林若曦吗？正宗的误会，我们一边给他们建立了机会，一边给出若曦是商业间谍的证据，这也正是为了激化他们的作用。林总可真够狠！林若曦真的是你的亲生闺女？啊，当然是亲生的，所以才要把若曦拉出火坑。李明旭他冷酷无情，不是放心。只有张总您这重情重义的，才是若曦的最佳归宿啊！对，不出意外的话。再有半年，就能喝到张总和若曦的喜酒。半年太久了，一个月。冷总安排在冷老爷子身边的律师已经被李明旭察觉了，林总这边的资金链也出现了问题。不速战速决的话，我们对他。你查吗？各取所需。哎，对对对，咱们是。各取所需，殊途同归。来来来，呃，祝愿我们合作愉快。这里以后就是我们的根据地了。为了方便两位的到来，录一下个人信息。谢谢你们光靠空头支票想得到我什么？还要我东西？都是一条长的，没什么不同。我先来刷个脸。我找借口采集到了林豪的红魔信息。加上你手上的指纹信息，就可以打开林浩的密室了。不过林浩这个人多疑，我建议你不要立刻行事。我明白，我可以在三个月之后找机会进去。三个月太久了，你要是缺人手或者需要帮忙，我可以做。你答应我做明瑞三个月的妈妈。不行，对不起，我刚刚情绪太激动。啊，其实我私下调查过沈玉兰，她表面上天真浪漫，实则可以为了李明复的。当年和现在，她都太不同，让我误会了李明旭，也让李明旭误会了我。你要和李明旭合作？那当然。上一个他已经是飞蛾扑火，不是路。你看到有人？我只是遗憾，我的宝宝从小就没有人。哎，付出的越多，失去的就越多。你能答应明瑞这种荒谬的要求？这明显是李明旭折磨你的手段。是我的亲生女儿。报告应该不错，你还是别和李明旭纠缠，好好下去。管家和心理医生至今能下落不明，我怀疑他们。那他们死在哪里？为什么这么多年都没有人问过他们的踪迹？管家没结过婚，但传闻他认了林华的儿子，消失之前表示。中了彩票，要移民国外。心理医生未婚，他和家里关系不好。消失之前表示自己赚够了钱。他们消失的时间都太匆匆了，林豪都有不在场。管家消失时，林豪正在陪你妈办理你外公的丧事。心理医生消失时，林豪正在国外参加研学培训。除了林豪之外，还有谁希望他们消失？其实我觉得不用查的这么细。你又不是警察，凡事讲证据，交给我来吧。
早点离开这个是非之地，我会让林豪亲口承认他是杀人凶手，亲手把林氏送到我的手上。我知道你的力量。需要用证据去说服我，我更想知道他为什么要对我的外公、我妈还有我这么狠心。这个我不放心去做吧，我会一直支持你姐姐她是国际著名的工作专家，她能帮我搞定很多的商业问题，还能帮我引进很多商业合作伙伴，所以啊，她更适合。爸，你是找到比我更高级的交接花了吗？你别忘了，你现在拥有的一切都是我和妈。住嘴！啊、你被朱耀蒙恶心了，这不是你女儿？你还有脸说呀？都是你平时惯的。让他变得是猪样猪。什么样的人生，什么样的狗，你以为你身边的这个是聪明吗？老人的狗一叫。调查显示，周莹应该是林豪的帮凶。他在阿姨和林豪结婚之前就已经跟林豪在一起。而且，我还发现一些有趣的事情：沈雨兰一直在叫做林薇薇害你。小妈有什么意思啊？既在这称赞我聪明，又拐弯抹角的骂我爸笨。想想，都给我说出来了。今天的事到此为止。走，谢谢。谢妈，爸被林若曦迷了心窍，打我。林若曦不能留。留不留，你爸心里有数。以后啊，可千万不要再挑战你爸的底线了。他为了他的事业是什么都做得出来的。妈，你清醒一下吧，爸的家产是留给他那未出生儿子的。生儿子那又是留在林若曦手里，那儿子平安落地，这个家还有咱们母女认足之力吗？这个女人，我会想办法处理的。至于那个林若曦，你以后给我离她远一点，听见了没有？要是无聊的话。拿着这张卡去买东西去，啊！啊，我知道该怎么做。你在干什么？谢雨欣，你是来给我送酒吗？你不是不喝酒？现在偶尔喝喝。哎，对了，明天让我带明日单独出去玩一天。考虑的怎么样？我还有机会拒绝？那就是同意了。谢谢你，李少。要是明瑞知道了，一定会开心的跳起来。明瑞比以前更活泼开朗，多了份童真。谢谢你。听到你说谢谢，我还真是受宠若惊了。陆谢。换过了，你喜欢的口味。李少，酒不适合若曦，她喜欢吃蛋糕、喝咖啡。灭顶。
痛啊！我好饿，好饿，你吃蛋糕吧。你就刘若曦啊？你们想做什么？当然是请林小姐吃宵夜了。你们找的是我，放她离开。想什么呢？都在一块了，一道请了，找废话，快点走。他媳妇送了，我帮他请去了，用不了多久。一会儿往那边跑，跑快点，别回头。我的女人你也敢动，找死！喂，听话，我顶你。好热呀！过去录。嗯。于是，我不想，你好好的。李若曦。昨晚可是你主动的，很好。其实一百万买单，昨晚。昨天晚上我真的不是主动，更没有什么阴谋诡计。你如果什么都没发生，行吗？一百万不够，那你说多少？小西，真有你的，用完就丢。你又不吃亏。是啊，我是不是？但是是你不珍惜，特别后悔。谁爱当你的老婆？你们想不敢打我！我不是寄生虫，可我真的是这样。背后杀害外公好吗？陷害我的东西，就找他了。你们，你说什么话？他们是我们亲爸呀，怎么会伤害你和小妈呢？你是真傻呀！你以为王氏是怎么变成林氏的？你妈为什么？你知不知道？都是因为……你说什么？不要同情这个家伙，他昨天晚上对你干的好事，他这是咎由自取。他流血了，送他去医院吧。他是需要去医院，精神病。来人！二十三岁，送他去精神病院。觉得妹妹太可怜了，若曦，你太善良，她总是被欺负和利用。你放心吧，你妹妹会在医院得到最好的治疗。等她病情好转了，我带你去看她。
疯了，彻底疯了，还不把他拖走？联合起来，不断的害你啊！这次太过分了，居然找来小混混，幸好你被救了。妈，可是微微，妈呀，他是咎由自取，自食其果。别想跟我玩了，也是活该。他们母女二人重新一律，一直想加害你，你知道吗？他们在争吵的时候，是微微不小心。是让我他妈推下来的，家门不幸。可是我微刚说，我不是你的。傻孩子，你可以质疑爸不忠，但你不能怀疑你妈呀！我错了，乖孩子，爸不怪你。以后只有咱们父女二人相依为命。是不是其中的眼角之人？爸爸，妈咪呢？丢下银行卡，走了。妈咪这么豪气，你怎么也不留留他？意外而已，为什么留他？因为他是我妈咪啊。三个月里契约妈咪而已啊，明月清醒一点啊。少编故事骗我，我突然做的亲子鉴定结果出来了。她是我的亲生妈咪，明月。我妈咪是世上最灵活的妈咪，不是生女人口中的坏女人。谁要是说她坏话，最好去查查。我给你三个月时间留住她，否则我就和妈咪一起走。沈雨兰真有问题，我真。你猜的没错。你确实不是林浩今生的，难怪他在我妈重病的时候出，难怪他长去后对我妈不闻不问，难怪他对我非打即骂。这段恩怨时刻太久了，抱歉没能帮你找到亲生父亲的线索。没关系，知道林浩去我妈有所不谋，找到他的杀人动机，已经达到我的预期了。我身处林家。很多事情不便亲自去做，这两件事情只能拜托你暗中执行了。第一，我会安排人去接触林薇薇的。第二，林薇薇被带走前，他要挖地找人。你是怀疑林豪杀了人之后，把尸体埋在别墅周围？对，管家和心理医生的消失必有蹊跷。再结合林薇薇的反常举动。我不排除有这种可能性。放心，我会派人暗自搜索的。林豪这个人丧心病狂，你待在他家会很危险。要不找个借口，搬出来和我住？谢谢。但是林豪疑心重，搬出来他会怀疑的。我对林氏的收购计划只差最后一步就完成了，等查到林豪多次杀人的证据，就能彻底扳倒林豪。其实。林豪和林薇薇猝死，林家就都是你的了。什么？谁发的短信啊？笑得那么开心。明瑞，你居然这么在意李明瑞？那你当他妈妈岂不是更好？我和李明旭不合适，现在和李明旭的关系刚刚缓和一点，也是为了日后方便联系明瑞。明瑞那么可爱又聪明，太讨人喜欢了。其实。我有份礼物要给你，但是又怕你事后怨我，必须强调啊，这份礼物不是给李明旭的，是给你喜爱的小明瑞的。什么？冷昌盛买通了律师，还有冷爷爷身边的人，要谋害冷爷爷？没错，冷昌盛让我和林豪配合他，里应外合，谋取林氏的位置，把李明旭和李明瑞都提出继承人的位置。我要去告诉李明旭，你才在乎他。未来真的放下，我会遵守承诺。
妈咪方便来我家一下吗？我有重要的礼物要给你。耶、yeah, ，妈咪来我家了！臭爸爸，你不告诉我是西西妈咪亲生的，我来说。明明天报告显示的李明瑞不是李若曦亲生的，怎么又转眼变成亲生的了？我不能让林若曦回到明旭哥身边。明瑞，明瑞约我见面，人呢？玩神秘。来四张照片嘛，我哥拍的。但是这张照片啊，你一直都放在钱包里面，直到明瑞满月后才换成明瑞的照片。我记得，当年我答应你哥把照片放在钱包里。只可惜，没能跟他拍一张。明旭哥，你答应了我哥，要一直照顾我的，你可不能食言啊！是你欠我们兄弟。若曦，我藏外面也没飞雪啊，怎么哭的比窦娥还冤？他才笨，纠缠男人的样子。是你在纠缠明旭哥，还勾搭多个男人，没看到我跟明旭哥正在亲热吗？走开啊，大姐！我和明旭是法律保护的合法夫妻，小妹妹，放开我们！明旭哥，不忘了放照片是我的承诺了吗？你答应了不会伤害我，会照顾我一辈子的呀！明旭哥，你别相信他。叫我接话是商业间谍，是冷嘲热派在你身边夺取你继承人位置的呀。他的身份和目的，我自己会调查。但这一刻，他是我的妻子，也是你嫂子，请你对他尊重一点。还有，放开我的手，不要扰乱我们夫妻之间的关系了。怪女人凶人抵赖，有人看见进我的房子，拿走我给妈咪的礼物，快还给我！是谁给你的权利？你伤害我儿子的？不是的，不是你是糊涂，你看到我哥的面子上原谅我吧，对不起，对不起。收拾行李，立刻出国。嗯。房间那边。你在这陪我一会儿，我有话对你说。快说吧。其实我骗你，明瑞是你亲生儿子。我知道，明瑞都告诉我了，我理解。你恨我？不是，明瑞出生那一晚，小叔派人去谋杀，被我阻止。但是我怕他再次出手，于是将死因换成了明瑞，并且送出了国。后来，也是因为小叔威胁到我继承人的身份，我也不会让他回国。但还好，明瑞。说起冷昌盛，他买通了律师，还有冷爷爷身边的人，要谋害冷爷爷。你赶快去通知冷爷爷吧。我知道，那个律师。是我和爷爷安排的人，只要小叔敢对爷爷动手，我定能来个梦中捉鳖。你关心我，我很开心。谁关心你了？我是担心明瑞。我会好好保护你和明瑞的。冷昌盛不会放过对他有威胁的人。我想带明瑞出国。这样也好，你带明月去避避，我也更安心一点。反正我们要在一起一辈子，也不差这十天半个月。我想离婚，带走。什么？我们不是都解开了，为什么要离婚啊？哎，你别动，别动，因为我伤口裂开了，别激动啊。啊！你还关心我，是爱我对不对？
，是不是张伯荣威胁你？没有人威胁我，我们不合适。知道哪天该放下？怎么不合适？哎。我都跟别人跑了，请你上算什么？打扰一下，病人不适合剧烈运动。我们的事情以后再说吧。你受伤很重，我回去拿点换洗的衣服再来陪你。辛苦老婆。什么？你们一起杀了？已经火化，下去断了。我另外一个。有两处一年内动过土，但没有失火，可能转移了。林豪非常狡猾和狠毒，你先搬出来，别放在一起。爸。郑鑫，回来了。爸，那你要去哪？我弟弟快出生了，我去医院去。恭喜你了，爸。您先去，我换个衣服就来找你。哎生个孩子至少有几个小时，林豪不在，这就是进入密室最好的机会。怎么是书房？难道是我猜错了？只有账本、老旧合同、常见书籍，这些东西根本就没有必要找一个特殊房间存放啊。嗯，一定还有别的特别东西没被我找到。天啊，他竟然为了成功做了这么多坏事，这也太阴险狡诈了。原来他和我妈结婚前就认识这么久，管家和心理医生，竟然是他们两个联合杀的，先是埋在花园，然后，竟然，竟然放在陶瓷罐，简直是反社会人格。林哥，你的儿子在这，放了就是不是你把他引来的？我总得给自己上到保险。博文，我进入林豪密室了，监视林豪。一旭，一个小时后，我要是没和你联系，报警到林家抓人。林旭。把孩子抱过来，我确认一下，别冲动。我们做交换，你把若曦放过来，我们把儿子给你，别忘了，这可是你唯一的林家的三代单传。把孩子抱过来，我确认一下。哟，长得还挺像的。孩子，别怕，没事。自首吧！自首？你想得美！别动！这里是毒气窑，只要我一点火，我们全都完蛋！别担心，剩下的东西就过来。人质，我放了你，我可以做人质。在这里是最不值钱的，林若曦，你快过来！爸，我想跟你说件事。你在外面花钱养了小三，小三在外面花钱养了男人，你猜这个孩子是谁的？放开，放开我！你是不是傻呀？你一定要好好的，你才能断绝。